আধুনিক নৌ সমরবিদ্যার অন্যতম এক হাতিয়ার হলো ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডুবোজাহাজের বহুল ব্যবহার হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে স্নায়ুযুদ্ধের সময় সাগরতলের এ ভয়ানক দানবের লড়াই চরমে ওঠে তারাই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত নৌবহরে যুক্ত হয় আকুলা নামের বিশালাকার সাবমেরিন অদ্ভুত নেটওয়ার্কের এই পর্বে জানব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাবমেরিন সম্পর্কে আপনি যদি অদ্ভুত নেটওয়ার্কের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করুন এবং আগে থেকে যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত জরুরি সমরস্ত্র হিসেবে আধুনিক ও বিশাল আকারের ডুবো জাহাজ নির্মাণ করতে শুরু করে সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দলই আশঙ্কায় ছিল যে তাদের প্রতিপক্ষ যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক আক্রমণ করে বসতে পারে তাই উভয়ের জন্যই পাল্টা হামলা চালানোর অস্ত্র হিসেবে সাবমেরিন খুবই উপযুক্ত তৎকালীন সোভিয়েত ডুবোজাহাজগুলোর একটি বিরাট সমস্যা ছিল আর তা হল সাবমেরিনগুলো সাগরের নিচে যাবার সময় প্রচণ্ড শব্দ করত ফলে মার্কিন ডুবোজাহাজগুলো খুব সহজেই সোভিয়েতদের অবস্থান শনাক্ত করতে পারত লিওনিড ব্রেজনেবের ঘোষণা অনুযায়ী উনিশশো সালে অত্যাধুনিক এক ডুবোজাহাজ নিয়ে সাগরে নামে সোভিয়েত বাহিনী সে ডুবোজাহাজের নাম দেওয়া হয় আকুলা রুশ ভাষায় যার অর্থ হাঙর আশিও নব্বইয়ের দশকে মোট ছয়টি আকুলা নির্মাণ করা হয় পাঁচশো চুয়াত্তর ফুট লম্বা ও আটচল্লিশ হাজার টন ভরের আকুলা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে দ্রুতগামী ডুবোজাহাজ আকুলা ডুবোজাহাজের দেহ কয়েক প্রস্ত আবরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে বাইরের আবরণটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গোটা সাবমেরিন অচল হয়ে না পড়ে আকুলাতে বসানো দুটি পরামানু চল্লির প্রত্যেকটি দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার হর্স পাওয়ার শক্তি উৎপাদন করত এই পরিমাণ শক্তি দিয়ে ছোটখাটো একটি শহরের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব প্রায় দেড়শো মানুষের টানা চার মাস বসবাসের ব্যবস্থা ছিল এতে এছাড়াও ছিল বিশেষ সুইমিং পুল জিমনেশিয়াম ও ইনডোর খেলার জায়গা এ যেন সাগরের তলে এক জ্বলন্ত সামরিক ঘাটি দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকার কারণে একটি ডুবোজাহাজে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি দরকার হতো জ্বালানির সমস্যা দূর করতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ডুবোজাহাজে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করতে সক্ষম হয় পারমাণবিক চুল্লিতে খুব সামান্য জ্বালানি ব্যবহার করে অকল্পনীয় শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় সাড়ে পাঁচশো ফুট লম্বা ও হাজো ক্লাচ সাবমেরিন সাগরে নামায় সে সাবমেরিনগুলো চব্বিশটি পারমাণবিক বোমা ধারণ করে প্রায় চার হাজার ছশো মাইল বেগে এক প্রকার নিঃশব্দে সাগর তলে ঘুরে বেড়াতে পারত এর পাল্টা জবাব হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান লিওনিড ব্রেজনে পরমাণু বোমাবাহী নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন সম্পন্ন ডুবোজাহাজ বানানোর ঘোষণা দেন আকুলার ডুবোজাহাজ দশটি একশো কিলোটন পরমাণু বোমা বহন করত যার প্রত্যেকটি জাপানের হিরোসীমায় নিক্ষিপ্ত লিটল বয়ের তুলনায় ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী এ সাবমেরিনগুলোতে আরও ছিল আর উনত্রিশ মিসাইল লম্বায় তিপ্পান্ন ফুট ও চুরাশি টন ওজনের আর উনত্রিশ মিসাইল আট হাজার তিনশো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারত উত্তর মেরু যে কোনো অঞ্চল থেকে মার্কিন মূল ভূখণ্ডে আঘাত আনতে সক্ষম এরকম বৃষ্টি মিসাইল সবসময় মজুদ থাকত এক একটি আকুলাতে এর বাইরেও থাকত একাধিক টপ্রডো মিসাইল এবং প্রয়োজনে এতে বিমান বিধ্বংসী মিসাইলও বসানোর ব্যবস্থা ছিল ভারত মহাসাগরের এক বিশাল অংশ লোহিত সাগর বিশ্বের প্রায় দশ শতাংশ সামুদ্রিক বাণিজ্য এই সাগরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে বিশ্ব বাণিজ্য ধননী হিসেবে পরিচিত লোহিত সাগর সম্পর্কে জানতে স্ক্রিনে থাকে এই ভিডিওটি দেখুন এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন